Morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. Okay, wala naman siguro yung mag-join, no? Murag ka, murag yun. So, we have 11 people today. Okay, very good. Good morning, ma'am. Mm -mm, good morning. Okay, so symbolism. Um, since you're already done with your prelim and midterms, I will give you your grades next week na. Okay, so maghimo ko og post where you will attach your midterm exam permit and then dito na din ko mag-post sa inyo hang grades. Okay, pareha bitaw sa purposive sa una. Katong na under na ko before. Um, mm -mm. Okay. So, symbolism. What comes into your mind when you hear the word symbol or symbolism? Sign, ma'am. Okay, sign. What else? Sign lang. sa kwanum kang gitag ug mga zodiac sign ah uh, mm mga zodiac sign yes symbols pud na siya okay so symbols are and signs are often um interchange no kay same same ra sila og meaning okay so in our environment or in our daily um lives we see symbols everywhere. Okay? Dili lang nato siya ma-notice, but we're surrounded by symbols. Okay? So, iconography is developed by art historian Irwin Panofsky as a means of expanding beyond formal analysis and focusing on analyzing 
subject matter in artwork, specifically symbols whose meaning is understood by a people or culture in that specific time. So, when we look at paintings, especially katong mga daan na yud, um, they often used symbols nga kanang ang artist na yud ang makabalo. Okay? Kanang pitong dili ta makabalo as ordinary people. But if you're an artist, you know the meaning behind those symbols or if you, if you are a teacher or if you study history okay what else it is typically used in analyzing works from the past typically western figurative images from the 16th through 18th centuries can say familiar sa movie nga da vinci code anyone da vinci code or inferno wala by Dan Brown. Walay na familiar sa movie? Wala, ma'am. Ma Wala, nakadungog. Naka okay, nakakita lang. <laughs> Kimurag ang katong um, Da Vinci Code is koan, karaan na siya ka movie. Mga, murag before siya 2010 or naraan na nga year. Okay? And those movies are full of symbols. Okay, nga kanang ang makasabot ra gyud isang katong gastadi og history or philosophy or art gyud. Okay, nga kanang bitaw na mga meaning nga symbols nga na yung mga codes nga kailangan nila i-decode para ma-solve ang mystery. Okay? It's a mystery thriller movie. Mm -mm. And what else? Mm -mm, morning. Okay, so what do you see there sa PowerPoint? Monk, ma'am. Monk? Okay. What else? Mura siya Buddha, no? Oo, Buddha. Um, asa na siyang uh, country ginapractice ang Buddhism? Sa Taiwan, ma'am. Okay, Taiwan. What else? Mm -hmm. Sa? Sa, saan sa to? India. Sa India kay Hindu to ilaha, Hinduism. Mm -mm. Ang Buddhism is katong si Buddha Gyud. Nga kananga pray. Thailand. Okay. Mm -mm. Sa, sa Thailand, yes, naiga practice. Ang sa, sa Hindu is kanang pari-pariha po o ingani nga koan nga itsura ilahang ginaampuan. No? Kanang itong naaydat sa sa koan, agtang. Mm -mm. Okay. Sa China, ma'am? Yes, yeah, sa China. Mm -mm. Murag pinakadaghan kay sa China? Oo. And oh, naapod sa Philippines pero gamay na ang gapractice. Okay. Um, kinsa na familiar anang Chinese nga church diha sa dapit sa makasendig? Yes, ma'am, paring ma'am. Dili na siya Buddhism Do na kuan. Ah, uh, kuan gid siya kanang Chinese nga naay mga dragon-dragon sa gawas, then ilang gate kay mura gid siya pang see. temple, ha? Ansa to? Na si Mushir akong nabantay ni Ma'am dapit sa Mandungol. Unsa na siya? <laughs> kanang kuan, kanang kato siya kay Chinese gyud nga na siya Chinese nga characters nga nakabutang sa gawas. So makaingon gyud ka nga Ay, Chinese siya, nga oo, oh, oh, nga color red ang ang gate tapos sa ilang wall kay mura light nga yellow. Nga na mga dragon. So, makabalo gud ka nga. Chinese gud na siya nga kuan church. Di lang ko sure kung Buddhism na siya or Taoism. Kidagan mga to ilang kuan um, religion. Okay. So, this one, Buddhist would a Buddhist would read a specific meaning into hand gesture and position. So, if kita makakita taog ingani nga symbol, ang ato lang um, mabalaan is kuan na siya, religion na siya or maybe... Um, we remember a certain country nga mao na ilahang religion but for buddhist ang hand gestures kay naaday siya meaning including ang iyahang position sa kamot okay just like that one mm -mm. 
Symbolic meanings in artwork may also be lost over time, even with the culture that created them. So, do you believe that cultures sometimes are lost? Kanang, or mag-fade siya over time? Gaka-fade ba ang cultures na to? Or dili? Dili. Uban, ma'am. Ang uban? Yes, Um, okay, yes. Um, can you give reasons nga nung gaka-fade ang isa ka-culture? Parang dili na nato ma-practice ang atong culture, ma'am. Okay. Sa generation na, ma'am. Okay, dili na ma-practice sa generations. Siguro ang cultures kay dili na siya ma-teach, no? Sa ilahang mga apo or sa mga future nga grandchildren. Okay. Or kanang, na yung mga tao nga kanang, they chose to forget their culture and then gi-adapt nila ang lain nga culture. Okay? Because um, if you remember sa inyong history classes, we have a lot of cultures back then, dili lang sa Philippines, sa all over the world, nga nawala ng yun. Okay? But some people are trying to preserve their culture, speci- uh, specifically ang ilahang language. Okay. Signified and signifier. So, when you say um, signified, it is the concept or the thing that representation uh, stands in for, whereas the signifier is the representation. So, ang signified kay meaning, ang signifier ang katong symbol. Okay. For example, in a photograph with a baby in it, the baby is the signifier. The signified could be youth or the future or some other association that we make with the representation of a baby. Okay? Claro ba to siya nga ang signifier ang representation then ang signified ang meaning? Yes, ma'am. Claro, no? Okay, um, another example. Can say makahatag o example diha? Kanang kuan ma'am kanang symbol sa mga Catholic ma'am nga mm. cross okay for uh, example ang, ang, oh yes ma'am ang ang cross mo oh, ang signifier mm. then ang signified niya ma'am is uh, muna siyang symbol of a Christianity uh, being a Roman Catholic ma'am yes being a Roman Catholic or the Holy Trinity no or uh, religion good Okay, so ang signifier that do is the cross and signified is the meaning. Another example is, can I bitaw sa inyong mga damgo? Nga na may mga gakadamguhan. Mm-hmm. Nga can I bitaw na, na do meaning, no? For example, nakadamgo daw ka o um, sa man ka ng lungon. <laughs> so, signifier daw to siya, then iyang meaning. Oo, ang signified kay, dagan siya og meaning. Mm-mm. Okay, but sa kanang dreams ha, kay dili siya necessary nga mao yun na ang meaning. Okay, ma- kwa lang siya kanang same-same lang atong interpretations. Later on, um, I will give you an activity where you're going to identify different um, symbols. Okay, pero ugma pa na ako i-post. Mm. Okay, so we have icon, index, and symbol. So this, these three are different, no? So dili siya pari-pariho ang icon, index, and symbol. So they are the basic types of signs. First, icon, index, and symbol. For example, this picture here, or this icon here. Icons be, uh, bear a very close relationship or visual relationship to the thing they represent. For example, Kanisha is literally an icon of a woman. And, um, kwal lang siya, kanang picture lang siya, or photograph sa isa ka woman. Pariyab ito sa icon sa inyong computer, or sa phones. Di ba icons, mangya po ng tawag? Ang icons para sa atong, um, let's say, messages kay Murasyag Envelope, or Murasyag Katong Chat, no? Nga lingin, nga na Murag, kwan sa... sa tumoy, okay, talinis. Or, how about ang icon sa atong contacts sa phone? Sa itsura niya. Mara siya, Og? Ah, uh, umam. 
mura siya tao, mura siya o... Saan man nga tao? Na siya face? Na siya hair? Hihi ka nang... Murag, unsa lang siya, murag? Mura siya ka nang... Kuan lang, no? Ka nang plain lang. <laughs> wala siya face, wala siya hair. Okay? In some phones, ang itsura sa ilang contacts, kay katabi itong murag notebook nga na picture sa... Sa tao, sa cover. Kinsi nakakitag iha na nga icon. Mara siya notebook. Icon siya sa inyo ang contact sa phone. Sa uban nga, cellphone ha. Ikanon mang good ang icon sa contacts kay katong tao lang. Mm-mm. Sa una is, katog yung notebook. Mag ito ang una nga icon sa contacts. Um, back then, katong wala pa yung mga cellphones. our parents siguro or at ato mga kuya ate ang ilang mga phone ang uh, ilang mga contacts ginasulat na nila sa kanag yung phone book nga papel kinsa nakakitag phone book yod nga papel or notebook ma'am sa one minute siya ma'am sa akong papa ba mm, sa unang panahon yes it's a way nakakita si Richard lang wala na yung sa phone sa inyo <laughs> Wala na, no? Murag, wala na yung na. But before... Wala na siya, ma'am. Oo, sa mga una... Mga 2000 pa na, ma'am. Oo, mga early 2000. Or before pa yun, sa 2000. Mga 90s, 80s. Ginasulat yun ang name, ang number, ang address. Pila ka years nila by... Dili na rin tumao ilang address o numbers. Okay? So, what else? Any other icons that you can give as an example? Diary, ma'am. Diary? Okay. Na ba tayo diary sa phone na to karon Wala. Wala naman, guru, ma'am. Wala sa na, no? Na, ma <laughs> ah, sa una na. Ah, okay. Himo, himo, pagka na, ma'am. Basin, gusto ni mo i-share sa amo, Richard. <laughs> Himong diary. Ano na siya? Diary sa high school? Sa... Kuhan sa kanang nasa kwan nito, elementary ito, naghimok niya na. Ah, okay. Oo, sa unang panahon, <laughs> um, record ang mga students nga magsulat o diary or journals. Okay. So again, this is an example of an icon. Next, we have the index. So this one, same same sila sa icon, but they have differences. An indexical sign Uh, or in index points to the thing it represents or bears some relationship to the thing it represents but is one step removed example sa index is kani siya nga illustration asa ninyo siya gakakita gakakitan nga place kani nga picture sa comfort room ma'am okay sa comfort rooms what else asa mga door mm, -mm door sa Comfort room. <laughs> <laughs> comfort room. Oh, comfort rooms, gihapon or restrooms. Okay? So, if you if you notice, um, dili siya pariho sa icon niya. Exact yod. Okay? This one is, nagkuan lang siya sa representation. For example, kanang naa sa left, meaning, sa guys lang ni siya nga place. For example, ang kanang naa sa right, um, pang babae lang yun na siya nga place or door. Okay, common kit siya sa CR. And this one, symbol. A symbol is arbitrary and bears no relation to the thing it represents. So, for example, makakita mo aning a symbol, dili man good siya diretsyo nga, makaingunta nga, uh, kung ano siya, male and female. Okay, kay layo na mong ka sa naong sa male and female. But, nagrepresent lang siya sa gender. Okay. An example is this one. For women, is the circle or cross shape that signifies the female gender. And for men, is the circle shape with an arrow or arrow tail that signifies the male gender. So, claro ang symbol, index, and icons. Mm -hmm. Or medyo confusing. Sige na, tawag sa... Ano sa to? Ano sa tawag sa... 
Ilahang tulo. Katong ganun. Kuan sila? Basic types of signs. Ang index, symbol, and icon. Okay, so if you've noticed, ang pinakaduol yun og meaning kay katog yung icon. No, and then this one, na siya sa in-between. And then ang symbol, kay murag layo na yun kay siya sa iyang gina-represent nga thing. Okay. Okay, this one is also considered a symbol. Um, if you're raised in the Philippines, you are thought you are taught that it stands for our country and national pride and possibly other meanings like freedom, but how the flag looks like is arbitrary. For example, kumabali ang color blue and red. What does it mean? War, ma. War, war, war no? So symbol na siya nga atong country is under war. Okay? It could just um, as easily have taken on some other graphic representation and still have been coded with those meanings. Just like the flags of other countries share a similar national significance in other cultures. So, when you see this one, symbol siya kay atong country, dili ba yung ni ang noong? <laughs> no? Kay we consist of thousands of islands and wala man tayo kakakita nga island but nagrepresent lang siya sa atong Sa atong regions, for example, kaning to Lucastar, three regions, Luzon, Visayas, Mindanao, and katong race sa sun, nga eight kabuok. Okay. So, this one's again, katong types of signs. We have the icon. When you see this one, what does it mean? Kaning naa sa pinaka first na column. Kalendar. Kalendar, no? Pariya sa atong phone, ang icon sa kalendar is same-same ani. Okay? Index again is katong gakakita na to sa CR. And then symbol is katong layo ra iya hang gi-represent. Ang itsura siya gina represent but nag-represent siya ana nga butang. Okay? So, we still have denotative and connotative meanings. Um, you often hear this one siguro sa mga stories o poetries, but we also have this one sa art. Okay? Science exists in relationship to other signs. Signs also connect to wider systems of meaning that are conventionalized meanings shared by particular groups of people or cultures. This is referred to as codes. Um, when you say denotative meaning, what does it mean? Denotative. Opposite sa connotative. Anyone? Or first time ninyo nadunggan ang word niya denotative? Mm -hmm. Yes, ma'am. Mm, first time. Okay. When you say denotative, ang iyahag yung um, direct meaning or literal nga meaning. For example, makakita ka o kuan. Um, sama na ito example. Makakita ka baby nga picture. Ang imuhang denotative, nga pic uh, denotative meaning is baby ra siya. Kanang young person, ana. But when you say connotative, ang iyahang meaning behind the picture. Okay? So, kung makakita kag baby, ang iyaha sigurong connotative meaning is youth. Okay? Or someone nga kanang naapa siya sa younger stage. Nes dili siya necessary nga tao. Okay? Mm -mm. Another example sa denotative and connotative meanings. Anyone? For example, ang kanang bird nga dove. Ang iyang denotative meaning is bird lang siya. But ang iyang uh, connotative meaning is um, it could be peace. Okay? Or a flying dove means freedom. Okay? Kanang nagit siya mga meaning behind the picture itself. Magamit na ninyo sa inyuhang kuan. Kanang bitaw magimo mo og mga tula. Or mga stories. Because some um, artists use these um, things or symbols para mag-express sa lain nga meaning. Okay? Na siya lain meaning ilang artwork ba? Ang kuan, ma'am. 
Caterpillar or butterfly. Hmm, so may meaning ana. Kanang mo kwansya, kanang mag... Lock! Mabot. Lock! Ano isang revolution siya, ma'am? Pila ka bulan. Ay mo siya. Okay. Lupat na din siya, ma'am. Mm -mm. So, ang caterpillar, mag-evolve siya into a butterfly. Hantod sa makalupad na yun siya. So, ang atong denotative, Anna, is kanang, kuan lang siya, kanang ga-undergo siya og life cycle. But, ang connotative is ga-evolve ang iyahang life, iyahang personality, or iyahang situation. Okay? So, muna siya example sa denotative and connotative meanings. Um, okay, kanis siya is dilit na siya related because we are not going to study science but kung maka-encounter bitaw mo og mga movies, especially ka to akong gimension ganina, itong Da Vinci Code, uh, kwa na siya, opat ka buok. Da Vinci Code, Angels and Demons, Inferno and the Lost Symbol. Kana siya nga movies and TV shows, puno gid siya og signs and symbols nga makasabot rag yun is katong study og art history or philosophy. Okay? Pwede na rin yung tanawon ang isa ka movie kay ba sigma kuan mo? Ma-curious mo? Mm -mm. Okay, last but not the least, advertisers make design choices with transparency in mind. Um, if you have noticed, sa kaning mga commercials na to, sa TV or sa mga billboard, they use different persons, different products, different objects to represent their um, their product, okay, or or the story, okay. For example, this one, ang example lang diri is kanang new car ad where the car and some kind of sexualized representation of a woman that are paired together. So, una mang good, if they um, advertise cars or cigarettes, na good na siya babae involved. Okay? Can you give a reason nga nung naagi babae sa kanang ang mga products? Ma'am, para lagay sa yaba. Para sa iyang? Hmm? To and catch the attention of mga man, ma'am, sa mga lalaki. <laughs> okay, that's one, no? Nga kung naay babae nga sexy, mapalit sila ani nga car or kani nga beer or um, sa padiha, kani nga soft drinks, no? Nga naagid na siya babae. Sa unang panahon, mga 90s pa to, kanang uso gid ng um, commercial sa sigarilyo. And tanan gid commercial sa sigarilyo kay naagyoy women nga sexy gid mga sexy. Okay? So, um, yes. So, that's probably one of the reason nga to catch the attention of guys. Nga, basta na yung babae yan na. <laughs> Murag madumduman siya ba? O, murag bitaw madumduman siya nga mo mangini siya nga brand o katong na yung babae nga ana ana. Okay? Or pariha sa beer. Kaya mga commercial sa San Miguel. Mm -mm. Nga na yung babae nga kalit lang mo appear. Okay, so makadumdum kita nga, di ba San Miguel man na siya nga kuan? Okay, so kuan lang na siya, strategy sa mga advertisers. But nowadays, we don't um, sexualize people na sa ato ang mga commercials. No? Kaya mura magog, ang mga babae karon is they've become more aware nga. Uh, Kanam itong gina, ginatagaan o kuan, uh, lain meaning ang ilahang representation sa mga commercials sa TV, or sa mga kuan, billboards. Okay, so, wala na tayo kakita ang hinga na karun. Siguro, ang nabilin is, kanang sa mga beers na lang siguro. Kinaagi babae per me. Try to notice gani. Okay? Mm -mm. Yes. Okay? Um, anything else? Can say na ay questions. Or kanang mga observation sa mga ads. Wala na? Okay. So again, I will give an activity related sa katong index sim uh, index symbol and icon later. No? Um, your activity will be kanang limited lang. So, ingani inyong imuon. No? 
or pwede na gapon unya na na ako i-post. Okay, this one. Ay yung buhaton is maghimo mo og table, tulo ka column, pariha ani nga itsura. And you're going to give 10 icons, 10 index, and 10 symbols. Okay? So, dapat ang inyuharap pong himuon nga icon, index, and symbol is kanabitaw makitaan sa sulod sa skulahan. Since, kuan man mo diri, B-E-Ed, no? Walay nasagol nga course. Wala. Okay, good. Um, yes, yeah, so again, ang inyong himuon nga uh, icon, index, and symbol is katurubitong makitaan sa sulod sa skwilahan. Not necessarily sulod sa classroom. Pwede siya makitaan sa classroom, sa office, sa canteen, sa basketball court, sa CR, sa gate. Kamu na bahala. Basta kayo makitaan siya sa skwilahan. And I know you're familiar because... Um, of your course, BE Ed, no? So, muragdaghan gin mo og malista. Okay? Any questions? Simbol na ko ba? Sabi na siya, i-explain, ma'am. I-kuan lang. Dilit na. I-kuan lang niyo, i-draw ang inyo makitaan nga icon, index, o simbol. Tag-10 ka buok kada column. So, mag-drawing na. Ang pwede na ba mag Mm. Mag-grab o picture from yes. internet? Yes. May mauna-una-una nga. Uh -uh. Uh -uh. Pwede na mag-search ha sa Google para sa inyong table. Basta kayo makitaan siya sa sulod sa skulahan. Mm -mm. Okay. Hello, ma'am. Mm. Ano sa to? Kabuok, ma'am. Ten. Mm. Ten kabuok, kada isa. Sila, kana. Mm. Bale, 30 tanan. Ang kanang gawa sa gate ng ma'am, like tabukanan sa mga bata. Mm, dapat sulod siya sa eskwilahan. <laughs> Kaya kanang tabukanan sa mga bata, makitaan siya sa lain nga kung ana sa gawas. Oo. Sa lain nga place. Okay, so sa sulod rag sa kuan eskwilahan. Kinos ang deadline ani ma'am sa submission? Ang deadline is Wednesday. Mag-post lang ko later sa Google Classroom para maka... Pwede na mo makahimo na yun. Okay. Any other questions? Dili mo kailangan nga mo ito sa skilahan ha? Kanang, pwede na mo, for example, ay yung mahuna-hunaan nga sign kay naagyod sa skilahan, pwede na mo mangitag picture sa Google. Dili kayo mo, ato pa mo SPC, mo ato mo uglain nga school. <laughs> Uh -oh. I-google lang ninyo ang picture. Okay, other, any other questions? Wala na? Okay, so, if you still have um, questions, you can message me sa messenger. And that's it for today. See you next week. Mm -mm. Thank you. Okay. Thank, Thank you. you good. Uh, bye. Thank you, mm -mm. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Ma 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 bye. Uh oh, thank you, Good Morning. Thank you, ma'am. Oh, okay. Ma <laughs> By 8:40. Ah, okay. Sige lang. Thank you, ma'am. Mm -mm. Bye, ma'am. Okay. Sige, bye.